हेलो एवरीवन दिस इज़ द सिक्स वीडियो ऑफ द चैप्टर ऑनिजम्स एंड पॉपुलेशन ये सिक्स वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने हाइबरनेशन एस्टिवेशन डॉर्मेंसी डायपोज और बहुत सी प्रोसेसेस जो कि रेगुलेटर्स और कन्फर्मर्स के लिए मेनली कन्फर्मर्स के लिए जो होती हैं उनको हम लोग ने स्टडी कर लिया था और आइए इस वीडियो में हम लोग पॉपुलेशन दैट मीन्स पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स दैट मींस अगर हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो वो कौन से स्पेसिफिक फीचर हैं या वो कौन से ऐसे गुण हैं जो किसी पॉपुलेशन के लिए होते हैं या वो कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसमें हम किसी पॉपुलेशन को एनालाइज कर सकते हैं तो देखिए फर्स्ट क्राइटेरिया है बर्थ रेट एंड डेथ रेट देखिए इसको आगे हम बात करते हैं देखिए नेचर में हम लोग रेयरली वी रेयरली फाउंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पेशज दैट मीन्स जनरली हम लोग को नेचर में नेचुरली uh, एक ही स्पेशज के कई इंडिविजुअल मिलते हैं सर मतलब uh, ऐसा बहुत ही रेयर है या शायद ही ऐसा हो जगह हो कि किसी स्पेशज का सिर्फ एक ही मेम्बर मिलता हो अदरवाइज किसी भी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में किसी भी एरिया में हम देखेंगे तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्पेशज के कई मेंबर्स जो कि ग्रुप्स में रहते हैं वो दिखेंगे दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ देम लिविंग इन ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया ठीक है और जो वहाँ का रिसोर्स होगा सिमिलर रिसोर्स के लिए वो या तो उसको शेयर करेंगे या आपस में कम्पीट करेंगे ठीक है दैट मीन्स majority of individuals of a same species which are live in groups in a well defined geographical area share or compete matlab ya to share karenge aapas mein compete karenge similar resource ke liye jo ki aapas mein potentially interbreed jo interbreed bhi kar sakte hain wo organisms ka jo group hota hai wo mil ban matlab ek sath usko hum population bolte hain agar pucha jaye what is population to ab bataoge The majority of the individuals which live in groups in a well-defined geographical area, which share or compete for similar resources, which potential interbreed, and this thus they constitute a population. वो population बनाते हैं. That means किसी population के जो organisms हैं, वो similar species को belong करते हैं. That means एक similar species के जो कई सारे individual हैं, इन एक particular unit area, एक particular area में वो population बनाते हैं. देखिए ऑल दो टर्म इंटरब्रीडिंग इंटरब्रीडिंग को हम जानते हैं कि इंटरब्रीडिंग का मतलब है दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरब्रीडिंग ठीक है मतलब दो डिफरेंट ऑर्जम के बीच में दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है देखो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं बनते हैं दे आर जनरली कंसिडर्ड अ पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी दैट मीन्स हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जिया जिन ऑर्डिजम्स के बीच में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उनको तो हम एक उनके ग्रुप को तो हम स्पीशीज उनको पॉपुलेशन तो बोलते ही बोलते हैं बट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जो ऑर्डिजम्स हैं सिमिलर ऑफ ऑर्गेनिज्म या एक स्पीशीज़ के ऑर्डिजम्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उसको भी हम पॉपुलेशन बोलते हैं दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे पोटेंशियल इंटरब्रीड बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेक्शुअल प्रोडक्शन से बनने वाले ऑर्डिजम के ग्रुप को ही बोल रहे हैं ए सेक्शुअल प्रोडक्शन से भी बनने वाले ऑर्डिजम के ग्रुप जो कि एक सिमिलर स्पेशज से बिलोंग करते हैं उनके ग्रुप को भी हम पॉपुलेशन बोलते हैं देखिए जैसे एग्जाम्पल है ऑल द कॉर्मोरेंट्स वेटलैंड में वेट कॉर्मोरेंट्स पक्षी हैं देखिए राइट साइड में डायग्राम भी बनाएं ये कॉर्मोरेंट्स हैं तो कॉर्मोरेंट जितने भी कॉर्मोरेंट्स हैं एक वेटलैंड में देख लें या रैट्स को हम देखें जो चूहे होते हैं ठीक है या जो टीक वुड के ट्रीज़ हैं एक फॉरेस्ट ट्रैक पे जब हम कभी किसी जंगल के बीच में चलते हैं तो वहाँ लगातार बहुत सारे आपको टीक वुड के जो पेड़ हैं मिल जाएंगे तो उनके ग्रुप को भी हम पॉपुलेशन बोलते हैं एक कल्चर प्लेट कल्चर प्लेट आपको पता है कि पेट्री डिश में हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं तो एक कल्चर प्लेट में इसका पाए जाने वाली जो बैक्टीरियल कॉलोनी है या जो जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको और किसी एक पॉन्ड में एक तालाब में बहुत सारे पाए जाने वाले लोटस के प्लांट्स को भी हम पॉपुलेशन कहते हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉपुलेशन के दैट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही स्पीशीज के जो बहुत सारे मेम्बर्स प्रजेंट होते हैं उनको इस एक साथ हम जो उनके नंबर हैं उनको पॉपुलेशन बोलते हैं 
तो दैट मीन्स अब देखिए पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स दैट मीन्स कुछ गुण होते हैं ठीक है अगर हम इंडिविजुअल ऑर्डनिज्म की बात करें किसी एक इंडिविजुअल ऑर्डनिज्म की तो हम कहेंगे कि भाई किसी एक इंडिविजुअल के लिए उस या तो उसकी बर्थ होती है या उसकी डेथ होती है लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में एक सिंगल बर्थ और सिंगल डेथ नहीं पॉपुलेशन में होता है बर्थ रेट या डेथ रेट तो बर्थ रेट और दैट डेथ रेट जो है ये एट्रीब्यूट या गुण है पॉपुलेशन का तो पहला हमने देखा बर्थ रेट एंड डेथ रेट अब ये कैसे देखते हैं आगे बात करते हैं देखिए इन्हें पॉपुलेशन रेट्स रिफर टू एज पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ मतलब पर कैपिटा का मतलब है जितना भी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनके टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पे कितनी बर्थ हुई या कितनी डेथ हुई ये उसका रेट होता है द रेट हैंड्स एक्सप्रेस आर चेंज इन नंबर्स मतलब अब रेट है जो नंबर्स हैं वो या तो बढ़ेंगे या घटेंगे और किसके रेस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के मेम्बर्स के रेस्पेक्ट में जितने भी मेंबर्स हैं तो ये या तो रेट बढ़ेगा या रेट घटेगा ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर बढ़ता हुआ रेट होगा तो पॉपुलेशन बढ़ रही है अगर घटता हुआ रेट है तो पॉपुलेशन घट रही है बट क्या बर्थ रेट की डेथ रेट अगर बर्थ रेट डिक्रीज हो रहा है और डेथ रेट बढ़ रहा है दैट मीन्स पॉपुलेशन घट रही है और अगर बर्थ रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट कम हो रहा है दैट मीन्स पॉपुलेशन फ्लरिश कर रही बढ़ रही है अगर दोनों ही बढ़ रहे हैं दैट मीन्स पॉपुलेशन स्टेबल है ठीक है देखिए इफ अ पॉन्ड अगर हम एक तालाब की बात करें अगर वहाँ पे ट्वेंटी लोटस प्लांट थे पिछले साल और एक साल के बाद रिप्रोडक्शन में आठ नए प्लांट ऐड हो गए टेकिंग द करेंट पॉपुलेशन अब हो गई ट्वेंटी एट तो टोटल पॉपुलेशन क्या हुई लोटस प्लांट की ट्वेंटी एट अगर हम उसका बर्थ रेट निकालें तो टोटल प्लांट थे ट्वेंटी और उसमें नए ऐड हुए एट तो अगर एट को ट्वेंटी से डिवाइड करें तो आता है जीरो तो दैट मीन्स अगर हम पर कैपिटा मतलब सभी पॉपुलेशन के सभी इंडिविजुअल की बात करें तो 0.4 पॉइंट फोर ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर ये इनका बर्थ रेट है अब देखिए अगर हम बात करते हैं अगर मान लीजिए फोर इंडिविजुअल्स हैं लैब में किसके फ्रूट फ्लाई के अगर लैब में पॉपुलेशन है 40 फ्रूट फ्लाई फ्लाई की उनमें से चार इंडिविजुअल डाई मतलब चार इंडिविजुअल मर गए और एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल मान लीजिए अगर एक हफ्ते में हम बात कर लें ठीक है तो एक हफ्ते में आ, टोटल फोर्टी में से फोर की डेथ हो गई तो जो डेथ रेट है इंडिविजुअल ऑर्डिज्म का उस पीरियड में तो अब टोटल हैं फोर्टी डेथ हुआ फोर का तो फोर बाई फोर्टी दैट मीन्स जीरो पॉइंट वन तो अगर हम कहें कि जीरो पॉइंट वन इंडिविजुअल पर फूड फ्लाई पर वीक ये किसका डेथ रेट है मतलब पर फूड फ्लाई मतलब हमने टोटल फोर्टी की पॉपुलेशन से के लिए लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ जीरो इंडिविजुअल्स पर फूड फ्रूट फ्लाई और जितने भी टाइम पीरियड में वो डेथ हुई होगी अगर वीक है तो वीक मंथ है तो मंथ ठीक है तो वो पर वीक दैट मीन्स बर्थ रेट भी हम पर कैपिटा मतलब टोटल नंबर पे लेते हैं और जो डेथ रेट है वो भी टोटल नंबर पे लेते हैं एंड अदर एट्रीब्यूट अगर हम दूसरे एट्रीब्यूट की बात करें तो वो पॉपुलेशन में दिखता है सेक्स रेशियो ठीक है सेक्स रेशियो आइए देखते हैं क्या है देखिए जो भी इंडिविजुअल है किसी पॉपुलेशन में वो मेल है या फीमेल ठीक है अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो हम देखेंगे कि या तो वो मेल है या फीमेल बट अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होता है दैट मीन्स अगर जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 60 परसेंट पॉपुलेशन में अगर फीमेल्स हैं और 40 परसेंट जो हैं वो मेल्स हैं तो हम ये उसका सेक्स रेशियो हुआ सिक्सटी फोर्टी का तो इस इस तरीके से सेक्स रेशियो निकालते हैं अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे तो दैट इज़ आइधर मेल और फीमेल बट अगर पॉपुलेशन की बात करें पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो की बात करें तो वो 60 और 40 परसेंट हो सकता है 50 50 परसेंट हो सकता है 40 60 परसेंट हो सकता है ठीक है तो दैट मीन्स अ पॉपुलेशन एट एनी गिवेंट टाइम इज़ कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल अगर हम किसी एक टाइम की बात करें जैसे मान लो कि हम जैसे अभी की बात करें एट ए टाइम पे तो उस टाइम पे जो भी पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग डिफरेंट एज के इंडिविजुअल्स होंगे तो अगर इंडिविजुअल्स का हम एज डिस्ट्रीब्यूशन देखें एज पिरामिड प्लॉट करें ठीक है मतलब किस एज ग्रुप में कितने इंडिविजुअल हैं अगर उसको हम प्लॉट करते हैं किसी पॉपुलेशन के लिए तो जो रिजल्टेंट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है एज पिरामिड अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बात करें तो एज पिरामिड जो है वो एज डिस्ट्रीब्यूशन मेल्स और फीमेल्स का बताता है क्योंकि उसमें अगर मेल्स लेना चाहते हैं तो मेल्स लग सकते हैं अगर सिर्फ फीमेल्स का ग्राफ लेना चाहें वो ले सकते हैं अगर दोनों का कॉमन लेना चाहते हैं तो वो भी हम ले सकते हैं अब देखिए अगर एज पिरामिड को हम स्टडी करें 
तो एज पिरामिड की जो शेप है वो रिफ्लेक्ट करती है कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ स्टेटस क्या है दैट मीन्स ये ग्रो करती हुई पॉपुलेशन और बढ़ती हुई पॉपुलेशन है दूसरा या ये स्टेबल पॉपुलेशन है या तीसरी ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन दैट मीन्स ये पॉपुलेशन रिड्यूज हो रही है इसके नंबर कम हो रहे हैं तो देखिए अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर एरिया की तो वहाँ पे आपको इंडिविजुअल तीन फेज में मिलेंगे या तो प्री रिप्रोडक्टिव दैट मीन्स अट्ठारह साल या उससे कम वाले अट्ठारह साल मतलब दैट मीन्स जब प्योबर्टी होती फोर्टीन फिफ्टीन ईयर्स के या तो उससे कम वाले मिलेंगे मतलब दैट मीन्स चाइल्ड बच्चे मिलेंगे या रिप्रोडक्टिव फेज वाले मतलब जो फर्टाइल एज में होते हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव दैट मीन्स ओल्ड एज तो तीन तरीके हैं अगर हम पहला इस ग्राफ देखें देखिए इसमें बच्चे बहुत हैं येलो से इसमें ग्राफ किया है प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले ज़्यादा हैं रिप्रोडक्टिव फेज वाले कम हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले और कम हैं तो दैट मीन्स कि रिप्रोडक्टिव का एज अभी कम है दैट मीन्स एडल्ट कम है और आगे आने फ्यूचर सालों में जो बच्चे हैं वो एडल्ट बनेंगे दैट मीन्स पॉपुलेशन यहाँ पे एक्सपैंड हो रही है दैट मीन्स ओल्ड एज कम थे एडल्ट ज़्यादा हुए और उनसे ज़्यादा बच्चे हुए तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है तो ये जो पहला वाला ग्राफ है ये एक्सपेंडिंग एज पिरामिड हुए हैं दूसरे में देखिए ओल्ड एज ये हैं और जितने एडल्ट हैं उतने ही चिल्ड्रेन हैं उतने ही चाइल्ड हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में दैट मीन्स जितने आज एडल्ट हैं उतने ही कल भी जो आज चाइल्ड है वो कल एडल्ट बनेंगे दैट मीन्स पॉपुलेशन क्या है स्टेबल है इसका मतलब वो ना घट रही है ना बढ़ रही है अगर हम थर्ड टाइप का ग्राफ देखें ए ग्राफ क्या एज मतलब पिरामिड देखें तो उसमें देखिए कि आपको ये ओल्ड एज ये दिखेंगे फिर आपको एडल्ट दिखेंगे देन आप देखिए चाइल्ड इसमें कम है दैट मीन्स एडल्ट का रेशियो ज़्यादा है चाइल्ड से तो दैट मीन्स अगर आज जो ये वो मतलब एडल्ट हैं ये कल को जब ओल्ड एज होंगे तो उनसे कम जो हैं जो आज चाइल्ड हैं वो एडल्ट बनेंगे तो दैट मीन्स ये जो पॉपुलेशन हो रही है डेकलाइन हो रही है कम हो रही है इसमें एडल्ट आगे कम आएंगे क्योंकि जिसमें चाइल्ड कम है दैट मीन्स वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो रही है वो डेकलाइन हो रही है क्योंकि आज एडल्ट ज़्यादा हैं कल एडल्ट कम होंगे तो इसका मतलब ये जो एज पिरामिड है ये डेकलाइनिंग का है तो क्वेश्चन जनरली इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पिरामिड दे करके आपको टाइप ऑफ पिरामिड पूछा जा सकता है और पिरामिड के फीचर पूछे जा सकते हैं तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना है बता देना है कि ये ग्रोइंग पॉपुलेशन ग्राफ है कि स्टेबल का क्या है कि डिक्लाइनिंग का क्या है तो आइए आगे हम बात करते हैं द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल्स ए लॉट अबाउट जो पॉपुलेशन का साइज होता है वो हमको उस हैबिटेट के वहाँ का जहाँ पे वो पॉपुलेशन है उसके स्टेटस के बारे में हमको पूरी जानकारी देता है क्योंकि देखिए जहाँ पर जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है तो उससे मुझे पता चल रहा है कि वहाँ का जो हैबिटेट है वो फेवरेबल है वहाँ के लिए इसलिए लोग जो है पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ रही है लेकिन जहाँ पे स्टेबल है दैट मीन्स वहाँ पे रिसोर्स भी लिमिटेड हैं लेकिन जहाँ डेक्लाइनिंग है दैट मीन्स वहाँ का जो हैबिटेट जो है उसका जो स्टेटस है वो बहुत ही हार्श हैबिटेट है दैट मीन्स वो अपोजिट है तो वहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रही है अब देखिए वट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेस वी विश टू मतलब कोई जो भी इकोलॉजिकल प्रोसेस जो हम चाहते हैं किसी पॉपुलेशन इन्वेस्टिगेट करना बी द बी इट द आउटकम कंपटीशन ऑफ विद अनदर स्पेश देखो कोई भी स्पीशीज बिना किसी दूसरी स्पेशीज के इंटरेक्शन के नहीं होती दैट मीन्स अगर हम किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो वहाँ पर रहने वाली जितनी भी स्पेशीज़ हैं वो आपस में किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगी तो अब एग्जैक्टली exactly किसी स्पेशीज़ का जो साइज़ होता है जो वहाँ के जो पॉपुलेशन साइज है वो डिपेंड करता है प्रेडेटर पे कि वहाँ प्रेडेटर कैसे हैं शिकारी कैसे हैं और पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन क्या किया गया अगर मान लिया अगर हम खेत की बात करते हैं या फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे कैसा पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन है इनके इनको ले करके हम हमेशा इवेलुएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन द कि पॉपुलेशन साइज में क्या चेंज है अब साइज अगर हम नेचर के में बात करें तो नेचुरली ये बहुत कम हो सकता है दस से भी कम हो सकता है जैसे भरतपुर के वेटलैंड्स में साइबेरियन क्रेन्स आते हैं तो कई बार इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है और गो इन टू मिलियंस या ये मिलियंस में भी इनकी नंबर्स बढ़ सकते हैं जैसे एक तालाब में क्लमाइडो मुनास मतलब यूनिसलर एल्गा है ये इसका होना तो दैट मीन्स कि जो नेचर में पॉपुलेशन है ये बहुत किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत मिलियंस में भी हो सकते हैं इसके इंडिविजुअल्स और किसी एक एरिया में बहुत कम भी हो सकते हैं तो ये तो फिलहाल था किसी पॉपुलेशन साइज का या एज पिरामिड का बारे में उससे पहले हम लोग ने सेक्स रेशियो देखा उससे पहले हम लोग ने 
बर्थ रेट और डेथ रेट देखें अब आइए हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं ऑब्वियसली आपको डेंसिटी का पता है कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने ज़्यादा किसी स्पेशीज़ के इंडिविजुअल होंगे तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी देखिए पॉपुलेशन साइज को एक्चुअली हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं उसको हम एन से डिनोट करते हैं नीड नो सर नॉट नेसरी बी मेजर्ड अब इसको ज़रूरी नहीं कि हम नंबर में मेजर्ड करें पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक है ज़रूरी नहीं कि मतलब है और ये क्योंकि एग्जैक्टली exactly हमें नंबर नहीं पता चलते क्योंकि जब तक हम पूरी पॉपुलेशन को काउंट करेंगे तब तक कई इंडिविजुअल्स वहाँ से डेथ हो चुकी होगी और कई नए बर्थ ले चुके होंगे ऑल दो द टोटल नंबर इज़ जनरली द अब देखिए टोटल नंबर अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी का तो जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर होता है उसको हम लेते हैं कुछ केसेस में तो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगलेस हो जाता है डिफ़िकल्ट हो जाता है डिटामाइन करना है एक्चुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एनी पॉपुलेशन किसी पॉपुलेशन में एक्चुअल नंबर करना बहुत ही ज़्यादा मीनिंगलेस होता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है जैसे अगर हम एक किसी एरिया की बात करें कहीं पे जैसे 200 हंड्रेड कैरेट ग्रास हैं दैट मीन दैट मीन्स पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस अगर मान ली कैरेट ग्रास हैं 200 हंड्रेड कैरेट ग्रास के प्लांट हैं जो कि एक हार्बिशस टाइप है ठीक है वीड है बट अगर वहाँ पे एक सिंगल ह्यूज बैनियन ट्री है जिसमें बहुत बड़ी कैनोपी जैसा आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है ये बहुत बड़ा बैनियन ट्री है ठीक है स्टार्टिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी में नंबर की जैसे बात करें तो बैनियन के जो है वो लो है रिलेटेड टू दैट ऑफ कैरेट ग्रास ठीक है लेकिन अगर अमाउंट की बात करें तो बैनियन का जो रोल है उस उसका जो अमाउंट है वो कैरेट ग्रास के 200 प्लांट से भी कहीं ज़्यादा है तो दैट मीन्स उस जगह की कम्युनिटी कम्युनिटी में जो बैनियन ट्री है उसका बहुत ही बड़ा इनॉर्मस बहुत ही इनॉर्मस रोल है इन केस अगर हम बात करें तो जो परसेंट कवर या बायोमास जो होता है वो ज़्यादा मीनिंगफुल होता है नंबर से देन मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज दैट मीन्स हम एक पर्टिकुलर बायोमास की बात करते हैं ठीक है नंबर्स की बात नहीं करते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लेबोरेटरी कल्चर में कोई पैटरी डिश है जिसमें आपने बैक्टीरिया कल्चर किए हैं तो एग्जैक्टली exactly उसका बेस्ट मेजर क्या होगा कि मतलब वहाँ पे आप बैक्टीरिया के नंबर से उसकी डेंसिटी को काउंट करेंगे कि उसके मास से तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया के नंबर को वहाँ पर काउंट करना डिफ़िकल्ट है इम्पॉसिबल है तो इसलिए बेटर होता है वहाँ पे टर्म बायोमास तो देखिए सम टाइम्स फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए देर इज़ नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब हमें एग्जैक्टली पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है वो नहीं जाननी होती है उसके जगह पे हम रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो लेते हैं ठीक है जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो नंबर ऑफ़ फिश कॉट पर ट्रैप हर बार जाल फेंकने पर जो फिश काउंट होती है उसी से हम उस पर्टिकुलर लेक में जो फिश की डेंसिटी है जो उसकी टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी उसका पता लगाते हैं दैट इज़ रिलेटिव डेंसिटी ठीक है वी आर मोस्टली ऑब्लिज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली दैट मीन्स हम पॉपुलेशन साइज को इनडायरेक्टली जो है वो मेज़र uh, करते हैं विदाउट एक्चुअली काउंटिंग दैम बिना उनको काउंट किए हुए या उनको देखे हुए अब जैसे हम बात करें द टाइगर सेंसेज अगर हम बाघ की बात करें जो टाइगर्स पाए जाते हैं किसी नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व में तो जनरली हम उनको उनके नंबर्स को उनके पाए जाने वाले पगमार्स और उनके फीकल पैलेट्स के बेसिस पे काउंट करते हैं कि किस एरिया में कितने बाघ या कितने टाइगर हैं क्योंकि टाइगर को देखिए ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है तो एग्जैक्टली exactly उनकी क्या पॉपुलेशन है क्या नंबर है तो वो हम उनके पगमार्स और उनकी फीकल पैलेट के बेसिस पर लेते हैं तो दैट मीन्स एग्जैक्टली वहाँ पे नंबर होना ज़रूरी नहीं है तो उनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक तरीके से हम पॉपुलेशन डेंसिटी को जो है वहाँ पे जो है एनालाइज करते हैं तो आई थिंक कि आप लोगों को पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आइडिया हो गया होगा एज पिरामिड्स पता चल गए होंगे सेक्स रेशो पता चल गया होगा और बर्थ रेट एंड डेथ रेट पता हो गया होगा अगर आपको ये समझ में आया हो टॉपिक सारा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए जल्दी आपको इसके आगे के वीडियोस भी मिलेंगे तो कंटिन्यू बने रहिए वीडियोस देखते रहिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी ब्रेक ना हो और जो हम लोग का टारगेट है 70 आउट ऑफ 70 वो फुलफिल हो जाए
इसके पहले के सभी टॉपिक्स के जो वीडियो हैं उनको ज़रूर देखिए ताकि आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो वो बन जाए तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा